হ্যালো ফ্রেন্ডস আশা করি সবাই ভালো আছেন জেনারেল নলেজ অফ টেক্সটাইল চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগতম বন্ধু আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাসিফিকেশন অফ ডাইং মেশিন বন্ধু আপনি জানেন ডাইং ইজ দ্য হার্ট অফ টেক্সটাইল এই ডাইং ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডাইং মেশিন ব্যবহার করি অ্যাকর্ডিং টু টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ফসেস ফসেস এবং টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল উপর ডিফেন্ড করে আমরা কিন্তু টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে ডাইং ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ধরনের ডাইং মেশিন ব্যবহার করি আজকে আলোচনা থাকবে ক্লাসিফিকেশন অফ ডাইং মেশিন নিয়ে জি বন্ধু আপনি যদি একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকেন বিশেষ করে যারা অল্প ভিজন জব করেন অথবা যারা ফ্রেশার আসেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে কারণ আপনি যখনই ভাইভা বোর্ডে বিভিন্ন কোয়েশনের সম্মুখীন হবেন তার মধ্যে এই কোয়েশনটা কমন সুতরাং এই কোয়েশনটা আনসার ভালো করি জেনে যাবেন এবং ফ্যাক্টরিয়াল ফিল্ডও আপনার আজকের এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে কাজে লাগবে চলুন বন্ধু আর কথা বাড়াবো না যদি আপনি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে হলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের কেউ সঙ্গে ধন্যবাদ চলুন তাহলে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাই তো বন্ধু ডাইং মেশিন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে যে বিষয়টা আমাদের মাথা আসে সেটা হলো হোয়াট ইজ ডাইং ডাইং ইজ এ প্রসেস অফ কালারিং টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল ফর গিভিং অ্যাট্রাকটিভ লুক যদি আমরা আরও ডিটেলসে বলি ডাইং ইজ এ প্রসেস বাই হুইস ইয়ান ফেব্রিক অর গার্মেন্টস কাম ইন এ কন্ট্রাক্ট অফ ডাইস হুইথ ফ্যাশনস অফ অক্সিলিয়ারি অর্থাৎ অক্সিলিয়ারির মাধ্যমে ডাইসগুলো যেভাবে ফেব্রিক ইয়ান গার্মেন্টস কালার কন্ট্রাক্টে আসে ওইটাকে বলতেছে আমার টোটাল প্রস থাকে ডাইং তো ডাইং মেশিনে ডাইং প্রসেস কমপ্লিট করতে আমাদের অবশ্যই ডাইং মেশিন লাগবে তো যে মেশিনে এই প্রসেসটা কমপ্লিট হয় সেটাকে বলতেছি আমরা ডাইং মেশিন তো ডাইং মেশিন ইজ এ ডিভাইস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ডিভাইস দ্যাট হুইস উই কমপ্লিট দ্য ডাইং ইজ কল ডাইং মেশিন সুতরাং আমরা ডাইং মেশিন বলতে সেটাকে বোঝাচ্ছি যে মেশিনে আমরা ফেব্রিকটাকে ডাইং করি তো বিভিন্ন ধরনের আমরা ডাইং মেশিন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করি এখন আমরা একটা একটা ধরে আলোচনা করব কি কি ধরনের মেশিন আমরা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করি তো বন্ধু ডাইং ইন্ডাস্ট্রিতে টোটাল আমরা ডাইং মেশিনটাকে মেন চারটা ভাগে ভাগ করতে পারি এগুলোর আবার সাব ডিভাইড আছে তো প্রথম অনুসারে হলো আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল উপর ডিফেন্ড করে আমরা কিন্তু ডাইং মেশিনটাকে ক্লাসিফিকেশান করতে পারি দুই নম্বর হলো অ্যাকর্ডিং টু ডাইং প্রসেস প্রসেসের উপর ডিফেন্ড করে ডাইং মেশিনটাকে ক্লাসিফিকেশান করা যায় তিন নম্বর হলো অ্যাকর্ডিং টু ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড লিকার মুভমেন্ট ম্যাটেরিয়াল এবং লিকার মুভমেন্টের উপর ডিফেন্ড করেও ডাইং মেশিনটাকে ক্লাসিফিকেশান করা যায় চার নম্বর হলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ম্যাটেরিয়াল টু বি ডাইট কি ধরনের ম্যাটেরিয়াল ডাইং হবে সেটার উপরে ডিফেন্ড করেও ডাইং মেশিনটাকে ক্লাসিফিকেশান করা যায় এই চারটা মেন পয়েন্ট ধরে আমরা আগাবো এই চারটা মেন পয়েন্টের আবার সাব ডিভাইড আসে এই মেন চারটা পয়েন্ট কে দিয়ে আমরা টোটাল ডাইং মেশিনটাকে ক্লাসিফিকেশান করতে পারি এবং চলুন আমরা একটা একটা ধরি আরও ডিটেলসে যাই বন্ধু প্রথমটা হলো অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল উপর ডিফেন্ড করে আমরা মেশিনকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথমটা হলো ফাইবার ডাইং মেশিন ইয়ান ডাইং মেশিন ফেব্রিক ডাইং মেশিন অ্যান্ড গার্মেন্টস ডাইং মেশিন আপনারা জানেন যে টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল চারটা ফর্মে থাকে প্রথমটা হলো ফাইবার ফর্মে থাকে ইয়ান ফর্মে থাকে ফেব্রিক ফর্মও থাকে গার্মেন্টস ফর্মও থাকে এই ফর্ম উপর ডিফেন্ড করে আমরা ডাইং মেশিনটাকে ভাগ করতে পারি তো ফাইবার ডাইং মেশিনও কিন্তু ফাইবার উপর ডিফেন্ড করে কিন্তু আবার ডাইং মেশিনটাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় আরও ডিটেলসে যাওয়া লাগবে আমি অতটুকু যাচ্ছি না ইয়ান ডাইং মেশিনের উপরে ডিফেন্ড করেও কিন্তু অনেকগুলো মেশিন আছে তো ফাইবার ডাইং মেশিন বলতে বুঝছি যে মেশিন আমরা ফাইবার ডাইং করি সেটাকে বলতেছি আমরা ফাইবার ড্রাইভার মেশিন সেটা লুজ ফর্মে আমরা ডাইং করি ফ্যাকেস ফর্মে ডাইং করি আবার ইয়ান ডাইংও আমরা যে মেশিন ইয়ান ডাইং করি সেটাকে বলতেছি আমরা ইয়ান ডাইং মেশিন তো ইয়ানও আমরা বিভিন্ন ফ্রমে ডাইং করি সেটা হতে পারে ফ্যাকেস ফ্রমে তার ফ্রমে চিজ ফ্রমে এটার উপর ডিফেন্ড করো আমরা ডাইং মেশিনটাকে ভাগ করতে পারি ফেব্রিক ডাইং মেশ ফেব্রিক যে মেশিনে ডাইং হয় সেটার উপর ডিফেন্ড করো আমরা ফেব্রিক ডাইং মেশিন ভাগ করতে পারি ফেব্রিক ডাইং মেশিনও আবার বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশান আছে সেটা হলো জেড ডাইং মেশিন উইন্স ডাইং মেশিন জিগার ডাইং মেশিন হাই টেম্পারেচার জিগার ডাইং মেশিন বিভিন্ন ধরনের মেশিন থাকতে পারে তো গার্মেন্টস যে মেশিনে ডাইং হয় সেটার উপর ডিফেন্ড করেও আমরা ডাইং মেশিনটাকে ভাগ করতে পারি এটা হলো অ্যাকর্ডিং টু টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়ালের উপর ডিফেন্ড করে আমরা ডাইং মেশিনটাকে ক্লাসিফিকেশান কর
হ্যাঙ্গ ফ্রমে ইয়ান ড্যাং করতে পারি ফ্যাকেস ফ্রমে ইয়ান ড্যাং করতে পারি বিম ফ্রমও ইয়ান ড্যাং করতে পারি এরপর ফেব্রিক ডাইং মেশিন হলো সবচেয়ে আলোচিত ডাইং মেশিন আপনারা জানেন ম্যাক্সিমাম মেশিন আমরা ফেব্রিক ডাইংই করি তো ফেব্রিক ডাইং মেশিন আমরা জিগার জিগার ডাইং মেশিন বলতে পারি জিগার ডাইং মেশিন হলো আমরা ওভেন ফেব্রিকটা ডাইং করি ওয়েন্স ডাইং মেশিন হলো যে মেশিনে আমরা মেনলি নিট ফেব্রিক ডাইং করি তবে এখানে বোথ নিট এবং ওভেন ফেব্রিক ডাইং করা যায় আর জেড ডাইং মেশিনও বোথ আমরা ওভেন এবং নিট ফেব্রিক ডাইং করতে পারি আর গার্মেন্ট ডাইং মেনলি ব্যবহার করা হয় ফেব্রিক বা অ্যাপেলস ওপর স্পেশাল ডিজাইন আনার জন্য গার্মেন্ট ডাইং মেশিনটা আমরা ব্যবহার করি এটা হলো গার্মেন্ট ডাইং মেশিনের ফিগার এখন আমরা দুই পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব অ্যাকর্ডিং টু ডাইং প্রসেস ডাইং প্রসেস ওপর ডিফেন্ড করে আমরা ডাইং মেশিনটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথমটা হলো ওভেন ডাইং মেশিন দ্বিতীয়টা হলো অ্যান্ড ক্লোজ ডাইং মেশিন তো ওপেন ডাইং মেশিন বলতে আমরা বোঝাচ্ছি আগেরকার দিনে মানুষ ম্যানুয়ালি হোক সেমি ম্যানুয়ালি হোক যে ফেব্রিক হাতে ডাইং করত একটা খোলা পাত্রে খোলা মেশিনে ওইটাকে বলতেছে আমরা ওপেন ডাইং মেশিন অর্থাৎ তখন মানুষ একটা খোলা ডামের উপর বা কোনো খোলা মেশিনের উপরে হাতে বা সেমি অটোমেটিকভাবে ফেব্রিক যেভাবে ডাইং করতো ওইটাকে বলতেছে আমরা ওপেন ডাইং মেশিন বর্তমান যুগে কিন্তু আমাদের অ্যানক্লোজ ডাইং মেশিন চলে এসেছে এখন সব কিছু কিন্তু মেশিনের ভিতরেই কমপ্লিট হয় সেটা পুরে টাড়ায় অটোমেটিক ওটাকে আমরা বলতেছি অ্যানক্লোজ ডাইং মেশিন যেখানে আবদ্ধ চ্যাম্বারে ডাইং প্রসেসটা কমপ্লিট হয় সেটাকে বলতেছি আমরা অ্যানক্লোজ ডাইং মেশিন বর্তমান মেশিন হলো অ্যানক্লোজ ডাইং মেশিন এখন আমরা আলোচনা করব তিন নম্বর পয়েন্ট অ্যাকর্ডিং টু ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড লিকার মুভমেন্ট এই ক্লাসিফিকেশানটা খুবই খুব গুরুত্বপূর্ণ বর্তমানে ক্লাসিফিকেশানটাই মেনলি চলে তো অ্যাকর্ডিং টু ম্যাটেরিয়াল লিকার মুভমেন্টের উপরে আমরা ডাইং মেশিনটাকে তিনবার বাক করতে পারি প্রথমটা হলো ম্যাটেরিয়াল মুভ ম্যাটেরিয়াল মুভ বাট লিকার ডোন্ট সার্কুলেট যে ফেব্রিকটা মুভ হবে কিন্তু লিকারটা ফিক্স থাকবে দুই নম্বর হলো লিকার সার্কুলেট বাট ম্যাটেরিয়াল ডাস্ট নট মন উল্টা এটার উল্টা এক্ষেত্রে লিকার সার্কুলেট করবে কিন্তু ফেব্রিকটা মুভ করবে না তিন নম্বর পয়েন্ট হলো বোথ আর সার্কুলেট এ দুইটারই কমন জিনিস হলো এটা এই মেশিনে যে বোথ ফেব্রিক এবং লিকার দুইটাই কিন্তু সার্কুলেট হবে এ তিন ভাগে আমরা ডাইং মেশিনটাকেও আবার ক্লাসিফিকেশান করতে পারি তো প্রথমটা আর একটু আমরা আলোচনা করি প্রথমটা বলছি না আমরা ম্যাটেরিয়াল মুভ বাট লিকার ডাস নট সার্কুলেট এটাকে আমরা উদাহরণ হিসাবে জিগার মেশিন বলতে পারি এক্ষেত্রে আমি একটা এক্সাম্পল দিই দেখুন ম্যাটেরিয়াল মুভ বাট লিকার ডাস নট সার্কুলেট এখানে ধরুন লিকার আছে লিকার বলতে ডাইস কেমিক্যাল যেগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো যেগুলো দ্বারা ফেব্রিক ডাইট হবে আর ফেব্রিকটা রোলার মাধ্যমে এভাবে আসবে এখানে ফেব্রিকটা মুভ হবে কিন্তু লিকার কিন্তু ফিক্স হয়ে গেল ফেব্রিকটা এখান থেকে বের হয়ে যাবে গাইড রোলার মাধ্যমে ফেব্রিকটা বের হয়ে যাবে তাহলে দেখুন ম্যাটেরিয়াল মুভ ম্যাটেরিয়াল মুভ বাট লিকার ডাস নট মুভ এখানে লিকার কিন্তু ফিক্স হয়ে গেল ফেব্রিকটা এদিকটা ইনফুট হলো এদিক দিয়ে ডাইং হয়ে বেরিয়ে হয়ে গেল এটাকে আমরা জিগার মিশানের উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি দুই নম্বর আসুন এখানে বলতেছে লিকার সার্কুলেট বাট মেটেরিয়াল ডাস নট মুভ এখানে মেটেরিয়ালটা ফিক্স থাকবে লিকার সার্কুলেট হবে এটা আমরা বিশ করে ইয়ান ডাইং যেগুলো যেভাবে করি সেটার উদাহরণ হলো এটা প্যাকেজ ডাইং মেশিন আপনারা জানুন ইয়ান ডাইং মেশিন ধরুন এটা ইয়ান ডাইং মেশিন এটা ইয়ান ডাইং মেশিন তো আমরা ইয়ান ইয়ান যেভাবে ডাইং করি বিভিন্ন কোন আকারে যেভাবে ফেব্রিকটা ডাইং হয় ইয়ানগুলো এভাবে মেশিনের ভিতরে ডুবে রাখা হয় ভিতরে কিন্তু লিখার লিকার কিন্তু বিভিন্ন দিক দিয়ে আপনার স্প্রে হচ্ছে লিকার সার্কুলেট হচ্ছে বাট যে প্যাকেজ ফ্রম ইয়ানটা এটা মেশিনের ভিতরে আবদ্ধ রয়ে গেল এভাবে কিন্তু ডাইংটা কমপ্লিট হয় ইয়ান আমরা যেভাবে ভিম ফ্রম বা সিস ফ্রম কোন ফ্রম যেভাবে ডাইং করি সেটা হলো প্যাকেজ ডাইং এই প্যাকেজ ডাইং কিন্তু কমপ্লিট হয় এভাবে যে লিকারটা সার্কুলেট হবে কিন্তু ম্যাটেরিয়ালটা ফিক্স থাকবে মেশিনের ভিতরে ফিক্স থাকবে ওটাকে বলতে সময় লিকার সার্কুলেট বাট ম্যাটেরিয়াল ডাস নট মুভ এরপর আসেন বোথ আর সার্কুলেট দুইটারই কমন জিনিস আছে এটাতে এটা তো বর্তমান আমরা যেভাবে ডাইং করি যে এটা ধরুন ডাইং মেশিন বোথ আর সার্কুলেট ফেব্রিক কিন্তু 
लूप फ्रमे क्योंकि कन्टिन्यूस मेशन भर घूर कन्टिन्यूस लूप फ्रमे फेब्रिकटा मुप होते थे एम लिखारगलो क्यों नजल दिए स्प्रे होते थे नजल दिए पाम आबा सार्कुलेट होने क्योंकि बोत और मोफेबल जेटा जेट डैंग मेशन बोलते जेखने फेब्रिक ए लिखार दुटे क्यों सार्कुलेट आकार फेब्रिकटा डाइंग एवं जो बोलें को सब चे परफेक्ट जेहतु इन डाइंग करते हैं यटार जो ये परफेक्ट और जदि बोली फेब्रिक फ्रम तेल ये हलो सब चेफेक्ट फेब्रिक फ्रम डाइंग करी एट हलो अकॉर्डिंग टू मेटेन लिकार मुभमेंटर ऊपर क्लसिफिकेशन अफ डाइंग मेशन एबंधन टाइप फोन नहीं आलोचना करब अकॉर्डिंग टू द मेटेरियल टू बे डाइट क्यों मेटेरियल डाइट डाइंग करब से डिफेंड कर डाइंग मेशन टाइम के आज चार भाग करते अपनी मेटेरियल देखे डिसन देते को मेशने डाइंग प्रथम हलो लूज स्टक फ्रम डाइंग मेशन आपनी लूज स्टक फ्रम जदि को डाइंग करें से अपना लूज स्टक फ्रम मेशन डाइंग मेशन देते हो विशेषकर डाइंग कर फाइार नैचरल सेंथे बोथ फाइार आप लूज फ्रमे डाइंग करी वोट बोलते लूज स्टक फ्रम डाइंग मेशन दू नम्बर टोल हैंग डाइंग मेशन अर्थात ये हैंग बनिए ये हैंग बनिए जो डाइंग करी हैंग फ्रमे जो डाइंग करी से बोलते हैं हैंग डाइंग मेशन ये विशेषकर इन डाइंग करी फैकेस फ्रम डाइंग मेशन ये क्योंकि इन डाइंग करी फैकेस फ्रम जो कण तैरी जो डाइंग करी विभिन्न कण तैरी जो फैकेस आकार डाइंग करी से बोलते फैकेस फ्रम डाइंग मेशन अर्थात बोथ इन डाइंग मेशन और फेब्रिक फ्रम डाइंग मेशन तो बुझते हैं जे जे मेशने फेब्रिक फ्रमे फेब्रिक डाइंग करी से बोलते फेब्रिक फ्रम डाइंग मेशन एट हल टोटाल क्लसिफिकेशन अफ डाइंग मेशन तो बंधु आज के आलोचना देखे अपनी अवश्य क्लियर हो डाइंग मेशन टे भाव क्लसिफिकेशन करते किरण मेटेरियल मेटेरियल एम लेकर मोपन हो क्यों टोटाल डाइंग मेशन टाइम क्लसिफिकेशन कर दो टोटल आलोचना कर लम आसले आशा करी अपनी जिन भलोक बुझते पर जिसटर फेक्टेल फिल्डे और भाई बोर्डे का देवे तो बंधु आज कार नई अपनी जदि ये भिडियो तो भाव लागे को जानते इच्छुक है तेल अवश्य कमेंट बक्से जानवें अवश्य लाइक कमेंट शेयर करबें थैंक यू बंधु आबा देखा हो